Gli psichiatri richiedono l'assoluto diritto per determinare quale sia la migliore soluzione per il cosiddetto malato mentale. Dopotutto i malati mentali sono pazzi e non sono capaci di valutare il loro trattamento. Per forzare la loro autorità sugli altri e mantenere le loro istituzioni riempite fino a livelli proficui, gli psichiatri usano un metodo chiamato internamento involontario. When you go to a real doctor, say a family doctor or a cardiologist, a patient always has the right to refuse treatment. So there is no such thing as involuntary treatment when it comes to clinical medicine as practiced by real doctors. Psychiatrists, of course, believe that people can be treated against their will. Nel 1956, lo psichiatra Winfred Overholser ha presentato un piano al congresso che prevedeva l'internamento involontario ad un intero nuovo livello. Il piano? Acquistare milioni di acri del territorio incolto dell'Alaska, costruire una grande casa di ricovero mentale, cambiare la legge dell'internamento così che chiunque vi potesse essere spedito senza niente di più di un semplice cenno di uno psichiatra. La legge è arrivata fino al Parlamento. Ma quando il pubblico ha saputo del piano si è infuriato e si riferiva ad esso come Siberia USA. La legge venne presto stroncata nel Senato. Ma mentre la morte del disegno di legge Siberia ha messo un freno ai loro piani su vasta scala, l'internamento involontario è comunque rimasto il metodo più effettivo e proficuo per riempire le istituzioni psichiatriche. Again, the person has committed no crime and has no trial and is sent directly to a mental hospital, which is really a prison. How many people go to an insane asylum and say, please lock me up? Doctors don't lock up anybody. Lock you up. Anche i bambini possono essere strappati ai loro genitori, ricorrendo ad un'azione legale di minore entità. They just invaded our home. They came in with officers. Our kids were scared. You know, they come in with pieces of paper and say, you're giving us your kids. And it's like, you know, how can they just come in and do that? She said, you could be arrested for medical neglect. And I said, but how was that when, you know, this is my child? And I, and I see that he doesn't need that much medication. Why would you threaten me with something like that? At 10 p.m., two policemen and two social workers came to my house and took all four of my kids away. Una volta internato in un ospedale psichiatrico, il paziente viene drogato e imprigionato. The more a person objects, the more this objection is construed as symptom of a mental illness. At which point the person would be locked up in restraints. There would be the ankle, the knee, the waist, the head, the wrist, and the shoulder restraints. And if when that process was happening, if there was almost any resistance at all, the person then would be medicated to a point where they would, be, they would almost be knocked out. We had one case where they actually took a patient in a seclusion room and beat him up. And then uh, they lied about it to the uh, services that investigated. So it's a pretty wide range of of abuse issues that we've encountered. Lo staff psichiatrico porta i pazienti alla violenza così che possa fatturare le compagnie di assicurazioni fino a 1000 dollari al giorno per ogni paziente sotto contenzione. A patient would resist diagnosis, resist treatment and also want to leave treatment while they were at the hospital and invariably every time that person's situation would be exacerbated until they were put in constraints and medicated, at which point there would be documented reasons to keep that person in treatment. Il peso di tale richieste arriva direttamente a chi paga la polizza assicurativa attraverso un aumento del premio assicurativo. Per quanto riguarda le vittime, l'esperienza è traumatica e persino letale. 16-year-old Rochelle Claiborne died in Laurel Ridge's care last August. The state report shows during the restraint, quote, Rochelle stated several times she could not breathe. In almost all respects, the staff uh, behaved appropriately, followed the standards. Traendo vantaggio dalle leggi vaghe o inconsistenti sulla contenzione, gli psichiatri e il loro staff non vengono quasi mai ritenuti passibili di crimini per assalto, percosse e assassinio. He begged me to take him home, take him out of there, that they were treating him wrongly and uh, he didn't want to stay there. And I got a call that there had been an accident that they held him down until he couldn't breathe anymore. I wish I would have listened to him, take him out of there before it had happened. And then I miss him every day. 
Al giorno d'oggi nessuno è stato accusato per l'assassinio del bambino. Gli anziani sono il principale obiettivo per l'abuso psichiatrico. La cura degli anziani nelle istituzioni mentali negli Stati Uniti costa alle assicurazioni private e governative 27 miliardi all'anno. Unwarranted commitment has occurred that wouldn't have occurred if the people hadn't had insurance. The proof of that pudding is generally in how fast they get out once the insurance runs out. Involuntary commitment is a form of psychiatric slavery where persons are treated as if they're property and they are deprived of liberty and people are making money in the process. As long as we have involuntary mental hospitalization, psychiatry is a prison work. It's a crime against humanity, it is not medicine. Ogni minuto di ogni giorno qualcuno viene involontariamente internato in un'istituzione psichiatrica. E se pensi che è qualcosa che non può succedere a te o a qualcuno vicino a te, pensaci di nuovo. Ogni 75 secondi qualcuno in America viene internato contro la sua volontà e con centinaia di miliardi di dollari che vengono dati agli ospedali degli Stati Uniti dal 1975, gli psichiatri si sono costruiti un'impresa commerciale a scopo di lucro che si nasconde dietro una dubbia interpretazione della legge. Ma troppo spesso gli psichiatri commettono crimini troppo lampanti per essere ignorati.